ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം മൂലമാണ് കേരള പി എസ് സി രൂപീകരിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്ര നിരത്തുകളും ഹിന്ദുമതത്തിലെ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും തുറന്നു കൊടുത്തത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്ര നിരത്തുകളും ഹിന്ദുമതത്തിലെ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കുമായി തുറന്നു കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച ഡേറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം ആറ് പൂജ്യം മൂന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് വൈക്കം ഹീറോ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനും അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് മൊത്തം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ദിവസങ്ങൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലനും കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനുമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈഴവ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സി കേശവൻ എൻ വി ജോസഫാണ് സി കേശവൻ എൻ വി ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്ത് വാഗൺ ട്രാജഡിയെ പോത്തന്നൂരിലെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത സർക്കാറാണ് സുമിത സർക്കാറാണ് വാഗൺ ട്രാജഡിയെ പോത്തന്നൂരിലെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങിയത് ഏത് സമരത്തിലാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങിയത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരകാലത്ത് തിരുവിതംകൂർ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു സർ സി പി രാമസ്വാമി സർ സി പി രാമസ്വാമി ആയിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഒത്തിരിയും പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണിത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്നത് പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ അവർണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ സമരം ഏതാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം വില്ലുവണ്ടി സമരമാണ് പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ അവർണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് അയ്യങ്കാളി നടത്
മയ്യഴി സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നടന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാരണമായ സമരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയ്യഴി സമരമാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാരണമായ സമരമാണ് മയ്യഴി സമരം മയ്യഴി ഗാന്ധി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ അരവിപ്പുറത്താണ് അയ്യങ്കാളി നയിച്ച വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്ന വർഷം മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പന്തിഫോജനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരുവാണ് തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരുവാണ് പന്തിഫോജനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ആലത്തൂർ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ആലത്തൂർ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ജാതി ഒന്ന് മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് എന്ന വാചകം ആരുടേതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടേതാണ് ജാതി ഒന്ന് മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് എന്ന വാചകം വാഗ്ഫടാനന്ദൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നായിരുന്നു വാഗ്ഫടാനന്ദൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം എവിടെയാണ് ചേറായി ചേറായിലാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം കേരള ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് കേരള ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർവീസാണ് സർവീസാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയുള്ള കൃതിയായ വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം രചിച്ചത് ആര് കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയുള്ള കൃതി രചിച്ചത് ധർമ്മപോഷിണി സഭ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചത് വക്കം മൗലവിയാണ് ധർമ്മപോഷിണി സഭ ആരംഭിച്ചത് വക്കം മൗലവിയാണ് കുമാരനാശാൻ മാപ്പിള കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച കൃതി ഏത് ദുരവസ്ഥ ദുരവസ്ഥയാണ് കുമാരനാശാൻ മാപ്പിള കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച കൃതി യാചന യാത്ര നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് യാചന യാത്ര കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് പൊയ്ഗയിൽ യോഹന്നാൻ പൊയ്ഗയിൽ യോഹന്നാനാണ് കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് അച്ചിപ്പുടവ് സമരം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ് അച്ചിപ്പുടവ് സമരം നടത്തിയത് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി എന്നാണ് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് മലബാറിലെ ആദ്യ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരാണ് വാഗ്ഫടാനന്ദൻ വാഗ്ഫടാനന്ദനാണ് മലബാറിലെ ആദ്യ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരംഗ് ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരംഗാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് വയൽവാരം വീട്ടിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ക്രിസ്തു മത ചേതനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ക്രിസ്തു മത ചേതനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് 
ആണ് സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരായിരുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയായിരുന്നു നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു കേരളത്തിലെ ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ എ കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണിജാത നയിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്കായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണിജാത നയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായിൽ രാജയോഗാനന്ദ കൗമുദി യോഗശാല സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ഫടാനന്ദനായിരുന്നു രാജയോഗാനന്ദ കൗമുദി യോഗശാല സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ഫടാനന്ദൻ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തി സ്വർഗവാസവും അശാന്തി നരകവുമാണ് വേറെ സ്വർഗ നരകാദികളില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച മതമാണ് ആനന്ദ മതം മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തി സ്വർഗവാസവും അശാന്തി നരകവുമാണ് വേറെ സ്വർഗ നരകാദികളില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആനന്ദ മതമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ വിദേശ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരു പങ്കെടുത്ത അവസാനത്തെ പൊതുപരിപാടിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളുരുത്തി വിമോചന സമരകാലത്ത് ജീവശിഹാജാത നയിച്ചത് മന്നത്തു പത്മനാഭനാണ് കോഷാ ബഹിഷ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും മന്നത്തു പത്മനാഭനാണ് വിമോചന സമരകാലത്ത് ജീവശിഹാജാത നയിച്ചതും കോഷാ ബഹിഷ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും മന്നത്തു പത്മനാഭനാണ് ഡോക്ടർ പി പൾപ്പുവിൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യകാല പേരാണ് സുബ്ബരായ പണിക്കർ സുബ്ബരായ പണിക്കർ എന്നാണ് തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ് വടവീശ്വരം വടവീശ്വരത്ത് വെച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചത് ഓരോ പള്ളിക്കൊപ്പവും ഓരോ പള്ളിക്കൂടം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് ചാവറയച്ചൻ ഓരോ പള്ളിക്കൊപ്പവും ഓരോ പള്ളിക്കൂടം ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലയാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യാ ഗുരുവിനെ യോഗവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരു ആരായിരുന്നു ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിയായിരുന്നു അയ്യാ ഗുരുവിനെ യോഗവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആർ സുകുമാരനായിരുന്നു ആർ സുകുമാരനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് സമത്വ സമാജം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ സമത്വ സമാജം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ വീട്ടുപേര് സാഹിത്യ കുടീരം എന്നാകുന്നു അയ്യങ്കാളി നയിച്ച കല്ലുമാല സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പെരിനാട് ലഹള പെരിനാട് ലഹളയാണ് അയ്യങ്കാളി നയിച്ച കല്ലുമാല സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് അദ്വൈത ദർശനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ശങ്കരാചാര്യർ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യകാല രൂപം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് വാവൂട്ട് യോഗം തലശ്ശേരിയിൽ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വിദ്യാധിരാജ ഷൺമുഹൻദാസൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് വിദ്യാധിരാജ ഷൺമുഹദാസൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണം മൂലയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്നാകുന്നു നവോദാനം ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ തീ പറഞ്ഞാലും അത് തീരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ്